dan kita dah buat soalan-soalan sebelum ni dalam previous video nanti aku boleh refer kepada previous video so ini adalah part yang ketiga kita nak teruskan kepada section B soalan nombor tiga so ini topik apa ni? plain ok sebelum tu eh saya dah ulang banyak kali dah sebelum ni um, topik yang masuk kalau ikut kos online yang saya dah hantar semula semalam sebab saya dah hantar dah masa awal sem hari tu topik yang masuk untuk uh, exam ni uh, topik satu dua kita dah tanya dalam ITS so uh, kita akan ada topik tiga topik empat topik lima topik lapan topik sembilan dan topik sepuluh kalau awak tanya saya topik mana yang memberi banyak markah Of course, the topic 9 dengan 10. So, topic, topic 8 contohnya kita dah pernah tanya dalam assignment. Topik uh, 3, 4 dan 5 kita dah pernah tanya dalam UPS. So, topik uh, 9 dengan topik 10 kita belum pernah uji dalam mana-mana UPS ataupun assignment. So, itu uh, banyak sikit lah soalan dalam topik 9 dan topik 10. Dan sekali lagi saya tak nak ada student saya yang dia tengok je soalan vektor dia kata aku kalau keluar soalan vektor aku tak nak jawab. Tak boleh. Tak boleh macam tu sebab uh, saya tak nak awak pilih-pilih soalan sebab mungkin soalan daripada topik yang susah tu soalan yang dia bagi tu mudah. So sepatutnya boleh jawab dan boleh dapat markah kat situ tapi sebab awak ignore soalan daripada topik tertentu so awak tak dapat markah dekat situ. So jangan pilih soalan. Mesti jawab semua soalan. Mesti try buat semua soalan. So masa latihan, masa latihan ni lah awak nak try buat semua soalan. Janganlah masa latihan ni awak dah pilih-pilih nak buat soalan mana yang awak suka saja. So nanti masa exam pun awak pilih soalan mana yang awak suka saja. Bukan macam tu. Latihan ni lah awak nak try buat semua soalan. Who soalan yang awak buat tu lah soalan yang keluar dalam exam sebab dia punya format tu tak lari banyak pun. Okay so enough with my advice. So, this is topic. Topic berapa ni? Topic lima apa tajuk dia? Vector. Vector. Vectors in three dimension. So the plane pi contains the point P and the line L1. So bila, bila saya bermain dengan plane ni, saya suka, bila saya bermain dengan vector ni, saya suka lukis. Supaya saya nampak apa sebenarnya yang soalan tu tanya. So saya nak lukiskan dekat awak plane tu. Ni yang awak boleh tengok lah kalau soalan satu dengan dua yang awak nak review ni boleh rujuk kepada previous video video yang sebelum ni. Sekarang saya nak buat start soalan nombor tiga. Okay the plane pi. So kita ada satu plane ya. Eh. Saya lukiskan kat awak plane tu. Plane tu satah lah. So kenapa saya lukis agak sangat macam ni nak menunjukkan bahawa dia adalah three dimension. Dekat tu satu lah ni satu belai kertas. Dekat tu ada plane gitu. Dekat atas plane ni kita ada satu point P. Satu point P dengan dia punya koordinat adalah negatif 1, 2, negatif 4. Dan dia ada line. Line tak kisahlah line kat mana-mana tapi dia mesti dekat atas plane ni. So line apa? Line L1. So line L1 ni line L1 ni dia punya dia punya equation adalah R equals to 2 negative 5 negative 3 plus T negative 4 2 J. 
negative 4, 2, 1. Okay. So ini adalah R kita, ni adalah A kita, ni adalah P kita dan ni adalah V kita. So di antara tiga uh, vektor ni, vektor R, vektor A dengan vektor V yang mana satu yang menunjukkan arah untuk line L kita ni. Which of these three vectors yang menunjukkan arah untuk line L1 kita? V. V. Sebab R dengan A ni adalah point. Bila, bila point dia tidak menunjukkan arah dia hanyalah satu vektor yang uh, with respect to origin. So dia tidak menunjukkan arah dia macam ni. Nampak ni dia satu point. Adakah dia pergi ke mana-mana ada anak panah? Tak ada. Point P. Tapi L1 ni dia ada arah. Nampak ni L1 ni arah ni ke sana. Dan siapa Siapa yang menunjukkan arah kepada line kita ni? Line kita ni dia punya arah mengikut V. So kita ada line V kat sini equals to negative 4i plus 2j plus k. So ini adalah arah kepada line kita. Bukannya semua satu equation ni menunjukkan arah kepada line kita. Tidak. Ini hanyalah equation of a line. Tapi equation of a line tu ditunjukkan arahnya oleh uh, vektor V. Okey. So ini apa yang soalan baru bagi. Baru satu soalan yang uh, soalan tu bagi. Dia kata show that the Cartesian equation of the plane pi is 9x plus 7y plus 22z equal to negative 83. So dia minta equation of a plane. So sebelum awak cari Cartesian equation, cari dulu equation of the plane pi. So kita tahu nak cari equation of a plane, formula dia adalah r dot n equals to a dot n. Ni kalau awak tak ingat tak ada siapa boleh tolong awak. Okay, sebabnya ada dua je formula equation of plane r dot n equals to a dot n. Equation of line R equals to A plus TV. So mesti ingatlah macam mana nak cari dua uh, equation tersebut. So awak mesti tahu R tu apa. R tu adalah X, Y, Z macam biasa. A adalah any point on the plane dan N adalah a vector perpendicular to the plane. So sekarang awak ada tak nilai N? Untuk okay. buat soalan A, awak perlukan R dot N equals to A dot N. Soalan saya, awak ada tak vektor perpendicular to the plane? Hmm, yang V tu mana? Okay. Adakah V tu dia perpendicular to the plane? Tak. tak. V tu tidak perpendicular to the plane sebab okay. Let's say this is my plane eh. Nampak tak saya punya buku statistik? Nampak video. So kita ada satu point. Okey nampak tak marka saya ni? Saya buat kat awal. P. P tu dia menunjukkan arah ke? Tak video. Tak. Dan saya ada satu line. Nah dia tak cakap line tu macam mana tapi dia kata line tu dekat atas plane. Okay, so adakah line tu perpendicular dengan plane? Tak. Tidak. Line tu berada di atas plane. So untuk cari satu uh, perpendicular vector to the plane, kita perlukan lagi satu direction vector supaya kita boleh crosskan line L1 kita dengan lagi satu line tersebut supaya kita boleh Uh, dapatkan dia punya cross product ataupun normal to the vector. Okay. So saya pakai properties ni saya tunjuk awak. Saya kata apa? Bila kita ada dua dua line ni yang sepatutnya semua orang tahulah. 
sebab kenapa vektor ni susah sebab awak kena faham dan nampak konsep dia. Tapi kalau awak pun lupa bila kita ada Actually saya ada dua vektor kat sini Vektor 1 dengan vektor 2 Bila saya crosskan vektor 1 dengan vektor 2 apa yang saya akan dapat? Saya akan dapat satu vektor yang perpendicular dengan vektor 1 dan saya akan dapat satu vektor yang perpendicular dengan V2. So ini adalah N saya untuk linear. So untuk dapatkan N kita, kita kena cari lagi satu direction vektor dekat atas plane ni. Sekali lagi saya ulang. Untuk dapatkan kita punya N, kita perlu crosskan satu lagi uh, vektor ni negatif 4i plus 2j plus k ni dengan lagi satu direction vector. Soalan saya awak ada tak satu lagi direction vector untuk plane? Ada tak? Awak nampak tak ada satu lagi vector? Direction vector ni. Ada ke? Nampak? Jawapan dia mudah je. Tak nampak lah sebab awak nampak ada satu sahaja lain yang menunjukkan arah. So kita kena cari lagi satu vektor yang menunjukkan arah. Saya pakai pen purple. O ke P? O ke P. Okay very good. Um, very good try. Tapi adakah O berada dekat atas plane kita? Adakah origin berada dekat atas plane kita? Semakan tadi. Ah, uh, Madam. Okay. okay, very good try Isma. Tapi sayangnya O tidak berada dekat atas plane kita. Because the question doesn't state that uh, O berada dekat atas origin 0, 0, 0 berada dekat atas plane kita. Tapi Isma, dah hampir dah tu, kita ada lagi satu point dekat atas plane kita. Ya, sebenarnya kita tak nampak ni. Point A. Kita ada point A, 2, negatif 5, negatif 3. Adakah point A berada dekat atas plane kita? Ya. Yeah. Sebab point A ni berada dekat atas line. Dekat sini. Dekat padang pula line kita. So ini adalah equation of line. R equals to A plus P, V. So V menunjukkan arah. A adalah a point on the line. So ini adalah A kita dan dia punya coordinate untuk A adalah 2, negative 5, negative 3. Okay, nampak kat situ. So boleh tak kita dapatkan satu lagi direction vector dekat atas plane phi kita ni? Boleh. Boleh. Apakah satu lagi direction vector tersebut? Namakan dia. Apa nama dia? A, P. So macam mana nak dapatkan A, P? Point A, A, O plus OP ataupun dalam perti kata lain OP minus OA sebab kita tak ada AO yang kita ada adalah point A which is point A adalah OE. So kita cari point, uh, direction vector A kepada P so kita dapat negative 1, 2, negative 4 Minuskan dengan <coughs> 2, negative 5, negative 3. So kita dapat direction vector lagi satu dekat atas plane tu adalah negative 3, 7 dengan negative 1. So ini adalah satu lagi direction vector dekat atas plane. So saya ulang sekali lagi dekat atas plane kita ni saya buat lagi besar. Sekarang kita dah ada dua direction vector. Direction vector yang pertama adalah V1 kita 
direct view kita yang kita dapat daripada line tersebut dan direction vector yang kedua adalah garisan AP kita which is V equals to negative 4i plus 2j plus k dan AP adalah negative 3i plus 7j minus k. So ini adalah dua direction vector dekat atas line kita itu yang awak kena faham. So ini adalah first step tadi di mana kita mesti cari satu lagi direction vector dekat atas line pi macam tu. Okay, kenapa kita susah-susah cari satu lagi direction vector dekat atas plane kita? Dekat atas plane saya sekarang, kita dah ada satu lagi uh, direction vector. Ini dan ini. So apa jadi bila saya crosskan vector V dengan vector AP? Apa akan jadi bila saya crosskan dia orang? Kita akan dapat satu lagi vektor baru yang kita panggil sebagai N. Sebab apa N? Sebab vektor baru yang kita dapat tu dia adalah perpendicular to AP dan juga perpendicular to V. So bila dia perpendicular kepada garisan ini dan perpendicular kepada garisan ini yang di atas lain Adakah dia perpendicular dengan plane? Macam ni. So I will get another vector bila saya crosskan dua vector ni yang perpendicular to both of this vector. Macam ni lah. So adakah vector yang baru ni perpendicular juga to the plane? Jawapannya ya. Yeah. So itulah N kita. So AP tadi negatif 3, 7, negatif 1 dan V adalah negatif 4, 2, 1. So awak ingat bila kita crosskan dua vektor yang kita dapat nanti adalah satu lagi vektor which is uh, vektor tersebut perpendicular to both AP and also perpendicular to V. Okay, kenapa kita tak boleh uh, buat cross product between point P dengan V sahaja. Point P yang kita ada tadi dengan V sahaja. Macam ni kan? Jadi pada asalnya kita ada P kat sini. Kat sini kita ada P. Kenapa tak boleh je buat P dengan V? Sebab P adalah position vector. Dia hanyalah point. Dia seorang-seorang kat sini. Dia tidak menunjukkan apa-apa arah. Kita hanya boleh buat dot product ataupun cross product kalau point tersebut, uh, vektor tersebut adalah direction vektor. So selagi dia belum direction vektor yang kita nak, kita tak boleh buat dot product ataupun cross, cross product ke atas dia. So ingat. So tak boleh letak point OP kat sini. Melainkan ini adalah special case di mana O origin tu pun berada dekat atas satah kita. Tapi soalan tak cakap pun origin berada dekat atas satah kita. So kita tak boleh assume origin berada dekat atas satah kita. So we have to find our direction vector first before we find the cross product between them. Okay. So untuk dapatkan I, 7 plus 2. I minus untuk J pula negatif 3 minus 4 J plus negatif 6 plus 28 K. Okay. Kalau saya ada salah kira tu nombor kita tahu cepat-cepat ya. 9 I minus 7 J plus 22. Okay. So this is your N. Okay. Kenapa panjang-panjang susah-susah kita cari N ni tadi? Sebab kita nak guna dia 
Kat dalam formula R dot N equals to A dot N. So siapakah value R saya? R lah. X, Y, Z. Siapakah value A, N saya? 9, negative 7, 22. Okay, A adalah any point on the plane. So dekat atas plane tadi awak ada dua point. Awak ada point P dan awak ada point A. So boleh guna mana-mana. Nanti jawapan lain lah cikgu. Ya, boleh. Tak ada masalah sebab A tu adalah any point on the plane. So saya nak guna point P. So point P saya negatif 1, 2, negatif 4. 2, 2, negatif 4. Dan N saya 9, negatif 7, 22. Sekejap kan? Betul ke N saya tu? Saya check takut saya tak ada. Sembilan tujuh dua puluh dua. Sembilan tujuh dua puluh dua. Nanti saya nampak negatif tujuh. Oh ni negatif three minus four negatif seven jumpa negatif positif seven. Kata kan? So ni positif. Okay and then uh, sebab dia nak dalam bentuk cartesian So bila cartesian mesti ada xy dengan z sebab tu saya tukar Saya punya r tadi jadi xy dengan z So 9x plus 7y plus 22z is equals to okay, Bila kita dot kan dua uh, vektor Dua vektor macam ni Mesti dapat hasilnya adalah nombor So negatif 9 plus 14 plus minus 88 <coughs> Negatif 9 tambah 14 Tolak 88 Negatif 83 So kita tengok apa yang soalan tadi suruh kita show Show that the equation of the plane is 9x plus 7y plus 22z is equal to negative 83 9, 9x plus 7y plus 22z is equal to negative 83 So shown ke tak? Shown lah Okay. So H5P1, are you still with me? Okay. So kita tahu yes. tadi untuk dapatkan equation of a plane, we have to start with its equation which is R dot N equals to A dot N. We don't have any problem with A because we have a point on the plane. But our problem is we don't have the end. A vector perpendicular a vector perpendicular to plane. Sebab apa yang kita ada hanyalah vector yang berada dekat atas plane yang tidak menunjukkan arah yang perpendicular dengan plane. So we have to find our end first. And bila saya nak cari end pula, saya tengok oh ini selari dekat atas plane tak boleh jadi n. Tapi kita boleh crosskan dua vektor untuk dapatkan satu lagi vektor yang perpendicular. Masalah saya pula bila nak nak crosskan dua vektor tu saya tak ada satu lagi direction vektor. Saya hanya ada satu lagi point P. So kerja kita sekarang adalah cari dulu satu lagi direction vector yang kita nak gunakan untuk crosskan dengan V kita tadi. So saya pun carilah satu lagi direction vector which kita guna dua point on the line sebab dekat atas dua uh, point on the plane sebab dekat atas plane ni ada point A dan juga ada point P. So kita boleh cari AP yang menunjukkan arah daripada point A kepada point P. So dah settle masalah untuk dapatkan satu lagi direction vector. So kita boleh crosskan dua direction vector ni untuk dapatkan satu lagi vector yang perpendicular to the plane 
which itulah n kita. So, dah dapat lah n. So, once we have our n, go back to our original equation for the plane. Masukkan dekat dalam ni. Okay, we can choose uh, point A ataupun point P sebagai you punya uh, point on the plane dan masukkan N yang kita dah susah-susah cari tadi. Dalam ni. Dalam ni. Okay. And then shown. So itu sahaja yang kita buat sebenarnya untuk soalan A. Cuma dia jadi panjang ni sebab saya explain kat awak satu-satu sebab saya nak bagi awak faham apa sebenarnya yang kita buat. Saya boleh je terus membuka tuli bagi je tahu kat awak. Oh, okay, cari point AP, uh, cari direction vertical AP, pasal crosskan So, masukkan dalam equation dah dapat jawapan. Boleh je saya explain macam tu. Tapi you have to know why. Why can we cannot use P? Why we must have to use another direction vector? Why we have to cross product between them? Why we use uh, point P instead of point A? Why we have to change R to X, Y, Z? You have to know that. Okay, so bukannya setakat Tengok, okay, faham? Tahu, oh, okay, tambah, cari yang sesuai, okay, also uh, crosskan, okay, dapat cross product, okay, masuk dalam ni. But do you really actually know how to do it if uh, the question been asked in the exam? If you don't understand the concept of what we are trying to do, you don't know uh, what you are going to do in the exam. Tu yang jadi bila masuk exam, jadi stuck tak tahu nak start dekat mana sebab rasa <laughs> macam uh, soalan tu dah pernah buat tapi tak tahu nak start macam mana. That's what I said uh, yang you selalu study solution sahaja. You have to know why and you have to learn from the mistake. Okay, the next one, find the point of intersection between the line and also the plane into A. So, even if you tak dapat um, what is the equation of the plane pi tadi, tapi dia dah bagi dah kat you the, the correct equation of the plane which is 9x plus 7y plus 22z equals to negative 83. And then we have another a line yang dia nak cari point of intersection. So bila dia minta point of intersection mesti kena buat simultaneous equation. Nampak aja intersection mesti kena buat simultaneous equation. So saya tuliskan balik dekat awak apa uh, nak, nak intersect between apa dengan apa. So plane kita tadi formula untuk plane tadi adalah 9x plus 7y plus 22z is equals to negative 83. So ini adalah plane kita. Dia kata dia intersect dengan line R equals to negative 2i minus 7k plus lambda i plus j minus k. Okay. You rasa macam tak dapat nak connect between these two equation because of uh, ini dalam Cartesian form, ini dalam vector form. So tukarlah dua-dua jadi Cartesian form. So macam mana nak tukar vector form ni jadi Cartesian form senang. We know that R adalah X, Y, Z. Always. And this one, we can write it as negative 2, 0, negative 7, plus lambda, 1, 1, negative 1. Okay. So, X is actually negative 2 plus lambda. Y is actually... 0 plus lambda, so lambda only. And z is equal to negative 7 minus lambda. So we got it from our equation of the line. So kita boleh masukkan this one. Tempat dengan 5 ni dekat dalam equation yang pertama. Sebab dalam equation pertama ada X, ada Y dengan ada Z. So what we do is we just substitute. So this is the simultaneous equation in vector. 
substitute three, four, five in one. So we have nine times negative two plus lambda plus seven lambda y kita lambda plus z berapa z? 22 z negative 7 minus lambda is equals to negative 83. Saya masukkan dalam equation yang pertama tadi eh. Jangan ada sepuluh. Equals to negative 83. Negative 2 plus lambda ni kan x. Lambda ni kan y. Negative 7 minus lambda kan z. So, so what this is what we did here. Okay, so we have negative 18 plus 9 lambda plus 7 lambda minus 22 times negative 7, negative 154 minus 22 lambda plus 83 is equals to 0. So sekarang kita kena cari lambda sahajalah. 9 tambah 7 tolak 22. Negatif 6. So this is 6 lambda. Negatif 18 plus saya ada je jawapan. Saya nak kira sama-sama lima. -sama. Plus 83 is negatif 89. Whether my answer is correct or not. Okay. Negative 89. So lambda is equal to negative 89 over 6. Okay. So once we have our lambda, we can substitute back into our x, y dengan z. So x is actually negative 2. Negative 2 minus 89 over 6 which is negative 107 Salah so, tekan calculator raya juga. Negative 101 over 6. Okay. Y adalah lambda itself so negative 89 over 6. And z is equals to negative 7 minus lambda which is negative 131 over 6 minus lambda which is 47 47 over 6 so ini adalah tiga jawapan untuk x, y dengan z. So soalan tu tanya tadi apa? What is the point of intersection? So tak boleh tulis dalam ni. So bila dia sebut point, mesti bagi dalam bentuk koordinat. So koordinat, so points of intersection adalah negative 101 over 6 negative 89 over 6 dengan 47 over 6 so mesti bagi dalam bentuk uh, koordinat. Kalau tak rugilah dah dapat-dapat sampai habis tapi tak bagi jawapan akhir yang tepat so tak dapat markah jawapan akhir tu nanti salah ok so itu adalah uh, cara untuk cari point of intersection so what I did here is just do the simultaneous equation but then awak nampak susah nak buat simultaneous equation bila equation of line ni dia dalam bentuk vector form dan equation of the plane dalam bentuk cartesian. So macam yang saya kata, awak tukarkan dulu dia daripada vector form ni kepada cartesian. Ni vector, tukar kepada cartesian. Bila kita tukar kepada cartesian, kita nampaklah in terms of x, y dengan z. So boleh buat simultaneous equation daripada situ. So soalan ni memang kalau dia tanya point of intersection between line dengan plane memang macam ni cara dia. Tak ada cara lain dah. So kalau ada keluar soalan macam ni dia hanya akan tukar nombor sahaja cara dia sama. Sebidik sama macam ni. 
Okay, so ito adalah B. If the point S lies on the line L2, find the value of mu. So, ini pun lagi satu soalan senang. Dia cuma cakap dekat atas line ter. Okay, saya tulis balik line awak. Ini untuk soalan 3C ya. Eh. Dia kata point S. So, berapa point S tu? Negative 5. Mu. Negative 4. Lies. On. Line. R. Equals to. Negative 2, 0, negative 7 plus lambda 1, 1, negative 1. So ini dia cakap. So maksudnya dia nak kata ni line uh, L2 awak. So S tu berada dekat atas point ini. So bila dia kata S berada dekat atas line ni maksudnya ini adalah value X. Ini adalah value Y. Dan ini adalah value Z. So kita tahu R adalah X, Y dengan Z. Any point on the line. It's negative 2 plus lambda. Lambda negative 7 minus lambda. So bila X, Y dengan Z ni adalah S, point S. Any point on the line. So S ni adalah a point on the line. So kita boleh substitute dia dekat dalam point X, Y, Z ni. So kita akan dapat negatif 5 mu negatif 4 is equals to negatif 2 plus lambda lambda negatif 7 minus lambda. So kerja kita sekarang adalah nak cari mu tu apa kan? So kita dah dapat daripada yang pertama ni negatif 5 sama dengan negatif 2 plus lambda. Negatif 5 is equal to negatif 2 plus lambda. So lambda sama dengan berapa? Lambda sama dengan negatif 3. Very easy. So meaning that mu is also equal to negatif 3 because bila kita tengok second equation untuk yang J pula kita nampak dia kata mu mu is equal to lambda. So since lambda is equal to negatif 3, mu is also equal to Negatif 3. Okay. So soalan mudah tu tiga markah sahaja dekat situ. And last sekali adalah soalan area of triangle. Calculate the area of the triangle. O, P, S where O is the origin. So senanglah dekat sini bila dia sebut O sebagai kita punya origin. Area eh, of triangle. O, P, S. So ini triangle kita. This is O. This is point P. Berapa point P dia bagi kat kita tadi? Negative 1, 2, negative 4. And berapa point S yang dia bagi dekat kita? S is equal to negative 5, negative 3, negative 4. Okay, sebab kita dah dapat tadi mu equals to negative 3 kan. So ini adalah point S kita. So macam mana nak cari area of triangle? Half times magnitude of OP, OP cross OS. Cikgu tadi kata point tak boleh cross kan. Okay, sekarang OP kita adalah direction dekat dekat uh, triangle OPS ni. Because dia kata point O berada pada uh, triangle kita. So OP now becomes our direction vector for our triangle here. So OP cross OS. So kena dapatkan dulu OP cross OS. Macam mana nak dapatkan OP cross OS? Crosskan lah. So OP Cross O S, we will get I J K. So O P one negative two. Sorry, one two. Negative one two negative four, and then negative five negative three negative four. So the cross can here. Okay, jangan ada lagi yang tak ready. 
uh, buat cross product tak apalah better late than never so mana yang tak reti nak buat cross product tu dah jalan okay. best sekarang so dua dah rampat negative 8 minus negative 3 4 is 12 this is for i untuk j kita kena tolak cos uh, it's the second element so untuk j it's 4 minus 20 j plus untuk k it's negative 3 negative 1 negative 3 is positive 3 positive 3 minus minus jadi plus plus 10 ok so kita dapat negative 20 i saya kena hati-hati ya -hati, eh, bila buat um, cross product ni sebab dia banyak bermain dengan tambah tolak entah apa tu saya plus 13 k okay. so negative 20 i plus 16 j plus 13 k but this is the cross product only we want the magnitude so bila kita kata kita nak magnitude dia so kita nak magnitude of negative 20 i plus 16 j plus 13 k Masukkanlah dalam formula magnitude which is square root of negative 20 squared plus 16 squared plus 13 squared. So use, use your bila buat calculator. Kalau sebelum ni saya tak pesan lagi. Tolong ingat eh seminggu dua ni calculator awak adalah benda yang paling berharga. Masa ni lah dia nak hilang. Masa ni lah dia nak tertinggal kat bilik kawan. Masa ni lah dia nak rosak. Masa ni lah bateri dia nak habis. So kalau ada apa-apa masalah dengan calculator Rasa macam nak tukar bateri ke, bateri macam dah tak okey ke, rasa nak beli kereta baru ke, tolong bagi tahu minggu ni. Okay, jangan nanti minggu depan dah nak masuk dia buat exam tu baru pelan kabut kata uh, kereta hilang lah, kereta nak habis buat hilang. Ya. So, katakan pasal kereta awak minggu ni dan tolong letak ataupun selektif nama besar-besar sikit dekat kereta tu. Supaya senang tak hilang. K8 okay, to 5 over 2. So ini adalah kita punya area of triangle. Ataupun kita boleh tukarkan dia kepada perpuluhan 14.36 unit square. So this is the area of the triangle. So soalan C dengan D dah mudah dah. Soalan A dengan B tadi yang tedious dia tak susah sebab Cara working je sama sahaja kalau awak pernah buat soalan macam ni sebelum ni Kalau betul-betul buat latihan, cara dia sama sahaja The problem is Dia agak panjang cara kerja nak buat Okay so that is for question 3 untuk saya discuss hari ni So saya ambil masa Almost 15 minutes untuk discuss soalan nombor 3 ni untuk awak faham Bukan sekadar awak fahamkan solution tapi faham soalan tu nak apa, kenapa kita kena buat begitu dan kenapa tak boleh buat macam ni and so on. Tolong try buat, saya tak tahu berapa benda nak pesan tapi matematik ni dia memang kena buat, awak memang kena salah. Kita belajar daripada kesalahan. Masa buat latihan ni lah kita belajar daripada kesalahan. Okay jangan nanti exam baru awak masa tu awak nak belajar daripada kesalahan exam. Dah terlambat dah. Kan ya. Masa latihan ni lah kita nak try buat semua soalan. Dan masa latihan ni lah kita nak try buat salah. Supaya kita boleh belajar dan lebih ingat daripada kesalahan tersebut. Jangan takut untuk mencuba dan jangan dia pilih soalan masa buat latihan ni. Masa latihan ni lah kita try buat semua soalan. Okay. Nanti kalau awak dah terbiasa pilih-pilih soalan topik 5 susah tak nak buat, topik 10 susah tak nak buat So nanti sampai exam pun walaupun soalan yang dibagi senang awak pun tak nak buat rugi Maka ada dah kat situ So itu saja pesanan saya teruskan buat revision Saya akan sambung uh, soalan 4, 5, 6 dan 7 dengan kelas seterusnya Dan semua video ni saya akan upload dekat dalam YouTube So nanti boleh check out previous and the next video Uh, to understand more and to help you with the revision. So thank you everyone. Have a good day uh, H5P1 and please everyone do the math bus question. Tak banyak pun satu hari satu je soalan yang saya minta awak buat. So at least awak adalah sedikit orang kata preparation daripada 8, 9 dan 10.